ওয়েলকাম টু বেঙ্গলি এক্সাম আজ আমরা ফিফটিন সেপ্টেম্বরে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স আছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব তো চলো আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স শুরু করা যাক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের প্রথম প্রশ্ন আছে সম্প্রতি জারি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে শীর্ষে কে রয়েছেন সম্প্রতি জারি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে শীর্ষে রয়েছেন অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি অপশন নম্বর এ এ সঠিক অ্যান্সার পরপর চারবার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন তাহলে দ্বিতীয় স্থানে কে রয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি ভারতীয় নৌসেনাকে দ্বিতীয় সতর্কতা এয়ারজেট নেতা কে প্রদান করেছেন সম্প্রতি ভারতীয় নৌসেনাকে দ্বিতীয় সতর্কতা এয়ারজেট নেতা প্রদান করেছেন ডিআরডিও অপশন নম্বর ডি এ সঠিক অ্যান্সার এটি হল সতর্কতা এয়ারজেট নেতা যখন বালাকোট অ্যাটাক হয়েছিল তখন ভারতীয় বায়ুসেনা এটির ব্যবহার করেছিল এবার যেহেতু এখানে ডিআরডিওর কথা এসছে ডিআরডিওর ফুল ফর্ম কি ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশান যেটি স্থাপিত হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি এইটে নাইনটিন ফিফটি এইটে নাসাও স্থাপিত হয়েছিল নাসা এবং ডিআরডিও স্থাপনা দিবস একই এটি তোমরা অবশ্যই মনে রাখবে ডিআরডিও হেডকোয়ার্টার কোথায় এটি হেডকোয়ার্টার নতুন দিল্লিতে অবস্থিত এবং এর অধ্যক্ষকে এর অধ্যক্ষ জি সতীশ রেড্ডি ডিআরডিওর অধ্যক্ষ যদি প্রশ্ন হয় দু মিসাইল সিস্টেম অ্যাওয়ার্ডে কাকে সম্মানিত করা হয়েছিল দু মিসাইল সিস্টেম অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করা হয়েছিল জি সতীশ রেড্ডিকে ডিআরডিওর মতো কি ডিআরডিওর মতো স্ট্রেংথ অরিজিন ইজ ইন সায়েন্স এবং ডিআরডিও ডে কবে পালন করা হয় ডিআরডিও ডে পালন করা হয় ফার্স্ট জানুয়ারিতে চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি পেপসিকোর স্পোর্টস ড্রিঙ্কস গ্যাটোরেট এর জন্য কাকে ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার নিযুক্ত করা হয়েছে গ্যাটোরেটের জন্য ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার নিযুক্ত করা হয়েছে হেমা দাসকে অপশন নম্বর এ এ সঠিক অ্যান্সার ইনি হচ্ছে হেমা দাস যাকে গ্যাটোরেটের জন্য ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার নিযুক্ত করা হয়েছে এবার দেখো এখানে দুটি নাম এসছে এক এসছে হেমা দাসের কথা এবং দ্বিতীয় এসছে ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডারের কথা প্রথমেই দেখে নেব যে হেমা দাস দিয়ে কী কী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্ন হতে পারে ডিঙ্ক এক্সপ্রেস নামে কে পরিচিত ডিঙ্ক এক্সপ্রেস নামে পরিচিত হেমা দাস হেমা দাস কোন রাজ্যের বাসিন্দা তিনি আসাম রাজ্যের বাসিন্দা এবং হেমা দাসকে দু হাজার আঠেরোতে অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছিল এবার আসা যাক ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডারের কথা তো সম্প্রতি কিছু ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার নিযুক্ত হয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো আমরা আলোচনা করে নেব যেমন ফিট ইন্ডিয়া মুভমেন্টের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে শিল্পা আগারওয়ালকে জেবিএলের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে রণবীর সিংকে এবং বডি শফ বিউটির ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার নিযুক্ত করা হয়েছে শ্রদ্ধা কাপুরকে এবং মান্যবর মোহের ব্যান্ড অ্যাম্বাসাডার কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে আলিয়া ভাটকে তো এই প্রশ্নটা দিয়ে আমরা এতটাই জানতে পারি চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি কোন মন্ত্রালয় সিআইআইয়ের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন সম্প্রতি রেল মন্ত্রালয় সিআইআইয়ের সাথে একটি চুক্তির উপর হস্তাক্ষর করেছেন অপশন নম্বর বি এ সঠিক অ্যান্সার এবার দেখো এখানে দুটি নাম এসছে সিআইআই এবং রেল মন্ত্রালয় প্রথমেই দেখে নেব সিআইআই সম্পর্কে কী কী জানতে পারি সিআইআইয়ের ফুল ফর্ম কি দ্য কনফেডারেশান অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি কি দ্য কনফেডারেশান অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি যেটি স্থাপিত হয়েছিল এইটিন নাইনটি ফাইভে এটি স্থাপিত হয়েছিল এবং এর হেডকোয়ার্টার নতুন দিল্লিতে অবস্থিত এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সিআইআইয়ের প্রেসিডেন্ট কে এর প্রেসিডেন্ট বিক্রম শ্রীকান্ত কিডলস্কার কে এর প্রেসিডেন্ট বিক্রম শ্রীকান্ত কিডলস্কার এবার আসা যাক রেল মন্ত্রালয়ের কথা বর্তমান ভারতের রেলমন্ত্রীকে পীয়ুষ গোয়েল এবং স্বতন্ত্র ভারতের প্রথম রেলমন্ত্রীকে জন মাথাই চলো নেক্সট সংযুক্ত সৈন্য অভ্যাস মৈত্রী টু ভারত ও কোন দেশের মধ্যে শুরু হতে চলেছে এটি ভারত এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে শুরু হতে চলেছে অপশন নম্বর এ এ সঠিক অ্যান্সার থাইল্যান্ড এবং ভারতের মধ্যে ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সৈন্য অভ্যাসটি চলবে এবং যদি প্রশ্ন হয় যে এই সৈন্য অভ্যাসটি কোথায় আয়োজিত হবে এটি আয়োজিত হবে মেঘালয়ের উমর ওয়েতে এটি আয়োজিত হবে কোথায় মেঘালয়ের উমর ওয়েতে এবার যেহেতু এখানে থাইল্যান্ড এসছে ম্যাপে দেখো থাইল্যান্ড থাইল্যান্ডের ক্যাপিটাল ব্যাংকক থাইল্যান্ডের কারেন্সি থাই বাত এবং প্রধানমন্ত্রীকে প্রয়ুত চান ওচা কে এর প্রধানমন্ত্রী প্রয়ুত চান ওচা চলো নেক্সট সম্প্রতি ভারতীয় কৌশল সংস্থানের ইনোগ্রেশন কোথায় আয়োজিত হয়েছে এটির আয়োজন হয়েছে মুম্বাইতে অপশন নম্বর বি এ সঠিক অ্যান্সার এবার এখানে এসছে কৌশল সংস্থান ইনোগ্রেশন এটি কি এটি হচ্ছে একটি সংস্থা যার মাধ্যমে টুয়েলভ পাস করার পর ছাত্রদের ট্রেনি
সেই সমস্ত ছাত্ররা যে সমস্ত বিষয়ে ইন্টারেস্টেড সেই সমস্ত বিষয়ের উপর তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হবে এটি হচ্ছে কৌশল সংস্থানের কাজ এবং বর্তমান ভারতের কৌশল সংস্থান এবং বিকাশমন্ত্রীকে মহেন্দ্র নাথ পাণ্ডে চলো নেক্সট সম্প্রতি সি ভিল্লিপুরতর পালকোভা মিষ্টিকে জিআই ট্যাগ প্রদান করা হয়েছে এটি কোন রাজ্যের মিষ্টি এটি হলো তামিলনাড়ু রাজ্যের মিষ্টি অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার এখানে এসছে দেখো জিআইয়ের কথা জিআইয়ের ফুল ফর্ম কি জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশান ট্যাগ কী এর ফুল ফর্ম জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশান ট্যাগ কেন এই ট্যাগ প্রদান করা হয় কারণ হচ্ছে যখন কোনো কিছু খুবই প্রসিদ্ধ হয়ে যায় তাকে মনে রাখার জন্য এই জিআই ট্যাগ প্রদান করা হয় এবার প্রশ্ন হতে পারে যে প্রথম জিআই ট্যাগ কাকে দেওয়া হয়েছিল প্রথম জিআই ট্যাগ প্রদান করা হয়েছিল দার্জিলিংয়ের চাকে কত সালে দু সালে প্রথম জিআই ট্যাগ দেওয়া হয়েছিল দার্জিলিংয়ের চাকে এবং জিআই দিয়ে আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে প্রথম জিআই স্টোর কোথায় খোলা হয়েছে প্রথম জিআই স্টোর খোলা হয়েছিল গোয়াতে এবং আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে জিআই পঞ্জীকরণ কত বছরের জন্য ভ্যালুয়েবল জিআই পঞ্জীকরণ দশ বছরের জন্য ভ্যালুয়েবল দশ বছর পরে আবার সেটিকে রিনুয়াল করতে হয় চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি আকিলিসি পহিবা প্রয়াত হয়েছেন তিনি কে ছিলেন তিনি ছিলেন একজন জলবায়ু পরিবর্তন প্রচারক অপশন নম্বর ডি এ সঠিক অ্যান্সার ইনিই হচ্ছেন আকিলিসি পহিবা যিনি একজন জলবায়ু পরিবর্তন প্রচারক ছিলেন যিনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন চলো নেক্সট সম্প্রতি দুটি হ্যাট্রিক করা প্রথম মহিলা বোলার কে হয়েছেন দুটি হ্যাট্রিক করা প্রথম মহিলা বোলার হয়েছেন মেগন শট অপশন নম্বর এ এ সঠিক অ্যান্সার ইনি একজন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার যিনি সম্প্রতি দুটি হ্যাট্রিক করা প্রথম মহিলা বোলার হয়েছেন কোথাকার ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার যেহেতু এখানে অস্ট্রেলিয়ার কথা এসছে ম্যাপে দেখো অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপিটাল ক্যানবেরা অস্ট্রেলিয়ার কারেন্সি অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে স্কট মরিসন এখানকার প্রধানমন্ত্রী যদি প্রশ্ন হয় গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ কোথায় অবস্থিত এটি অস্ট্রেলিয়াতে অবস্থিত এবং আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে যে ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল অফ গেম কাকে বলা হয় ওয়ার্ল্ডের ক্যাপিটাল অফ গেম বলা হয় অস্ট্রেলিয়াকে চলো নেক্সট সম্প্রতি কোন দেশে মেক ইন ইন্ডিয়া ট্রেন পুলথিসি এক্সপ্রেস শুরু হয়েছে মানে ইন্ডিয়ার তৈরি ট্রেন পুলথিসি এক্সপ্রেস কোন দেশে শুরু হয়েছে এটি শুরু হয়েছে শ্রীলঙ্কাতে অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার এই এক্সপ্রেস ট্রেন নাম কি পুলথিসি এক্সপ্রেস যেটি শ্রীলঙ্কাতে শুরু হয়েছে যেহেতু এখানে শ্রীলঙ্কা এসছে ম্যাপে দেখো শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কার ক্যাপিটাল কলম্বো ও শ্রী জয়বর্ধনপুরে কোটে শ্রীলঙ্কার কারেন্সি শ্রীলঙ্কান রুপি এবং প্রধানমন্ত্রীকে রানিল বিক্রম সিং এখানকার প্রধানমন্ত্রী এবং শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি মৈত্রীপাল সিরিসেনা চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি কোন রাজ্যের বিধানসভার নতুন বিল্ডিংয়ের উদ্ঘাটন করা হয়েছে সম্প্রতি ঝাড়খণ্ডে কোথায় ঝাড়খণ্ডে বিধানসভার নতুন বিল্ডিংয়ের উদ্ঘাটন করা হয়েছে অপশন নম্বর এ এ সঠিক অ্যান্সার যদি প্রশ্ন হয় যে বিধানসভার নতুন বিল্ডিংটির উদ্ঘাটন কে করেছেন এটির উদ্ঘাটন করেছেন বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এটির উদ্ঘাটন করেছেন এবং এই বিধানসভার বিল্ডিংটি দেশের মধ্যে একমাত্র বিল্ডিং যেখানে পেপারলেস মানে ই বিধানসভা কার্যালয় নির্মিত হয়েছে তাহলে এখান দিয়ে যদি প্রশ্ন হয় যে দেশের মধ্যে ই বিধানসভা কার্যালয় কোথায় নির্মিত হয়েছে এটি নির্মিত হয়েছে ঝাড়খণ্ডে যেহেতু এখানে ঝাড়খণ্ডের কথা এসছে ম্যাপে দেখো ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডের ক্যাপিটাল রাঁচি ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস এবং গভর্নর দ্রৌপদী মুর্মু যদি প্রশ্ন হয় সেন্ট্রাল কোল ফিল্ড লিমিটেড এর হেডকোয়ার্টার কোথায় অবস্থিত এর হেডকোয়ার্টার ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে অবস্থিত এবং কোল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া কাকে বলা হয় ঝাড়খণ্ডের ধানবাদকে কোল ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া বলা হয় ঝাড়খণ্ডের হাইকোর্টের অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিসের নাম কি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস হচ্ছেন হরিশ্চন্দ্র মৃষ্যা চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আছে সম্প্রতি কোন দেশের পূর্ব রাষ্ট্রপতি বি জে হাবিবি প্রয়াত হয়েছেন ইনি হচ্ছেন ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব রাষ্ট্রপতি যিনি সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন ইনি হচ্ছেন বি জে হাবিবি এবার যেহেতু ইন্দোনেশিয়া এসছে ম্যাপে দেখো ইন্দোনেশিয়া ইন্দোনেশিয়ার ক্যাপিটাল জাকার্তা ইন্দোনেশিয়ার কারেন্সি ইন্দোনেশিয়ান রুপিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্টকে জোকো উইদ এখানকার প্রেসিডেন্ট চলো নেক্সট সম্প্রতি কাকে ভারতীয় ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের ম্যানেজিং কমিটিতে নিয়োগ করা হয়েছে সম্প্রতি মহাবলেশ্বর এম এসকে ভারতীয় ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের ম্যানেজিং কমিটিতে নিয়োগ করা হয়েছে 
অপশন নম্বর এ এর সঠিক অ্যান্সার ইনি হচ্ছেন মহাবালেশ্বর এম এস কে মহাবালেশ্বর এম এস ইনি হলেন কর্ণাটকা ব্যাংকের এমডি এবং সিইও এবং সম্প্রতি ভারতীয় ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের ম্যানেজিং কমিটিতেও এনাকে নিয়োগ করা হয়েছে এবার এখানে এসে যে ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশনের কথা এটি স্থাপিত হয়েছিল নাইনটিন ফর্টি সিক্সে এবং এর হেডকোয়ার্টার কোথায় এর হেডকোয়ার্টার মুম্বাইতে অবস্থিত এবং এর বর্তমান অধ্যক্ষ হচ্ছেন সুনীল মেহতা এর বর্তমান অধ্যক্ষ এবার দেখো এখানে আরও তিনটি অপশান আছে মনোজ মুকুন্দ নারাবন মনোজ মুকুন্দ নারাবনের সম্প্রতি ইন্ডিয়ান আর্মির ভাইস চিফ নিযুক্ত হয়েছে এবং ভি কে জৌহরি ভি কে জৌহরিকে ভি কে জৌহরি বিএসএফের মহানির্দেশক নিযুক্ত হয়েছে এবং প্রমোদ আগরওয়াল প্রমোদ আগরওয়াল কোল ইন্ডিয়ার পরবর্তী চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন এই প্রশ্নটা দিয়ে আমরা এতটাই জানতে পারি ভিডিওটি যদি ভালো লাগে নিচের লাইক বটন আছে অবশ্যই লাইক করো এবং অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে এটি শেয়ার করো যাতে তাদেরও হেল্প হয় চলো নেক্সট সম্প্রতি ভারতীয় নৌসেনার কোন জাহাজ মালয়েশিয়া পৌঁছেছে সম্প্রতি ভারতীয় নৌসেনার দুটি জাহাজ মালয়েশিয়া পৌঁছেছে দুটি জাহাজ কি কি সহযাত্রী এবং কিলটন অপশন নম্বর সি এর সঠিক অ্যান্সার বোথ এ অ্যান্ড বি সহযাত্রী এবং কিলটন সম্প্রতি ভারতীয় নৌসেনার দুটি জাহাজ মালয়েশিয়া পৌঁছেছে এই দুটি জাহাজ মালয়েশিয়া সফরে গেছিল এবং এর সফর শুরু হয়েছিল বারো তারিখে বারো সেপ্টেম্বরে এর সফর শুরু হয়েছিল এবং পনেরো সেপ্টেম্বর এটি মালয়েশিয়া গিয়ে পৌঁছেছে যেহেতু এটি মালয়েশিয়া সফরে রয়েছে এবার যেহেতু এখানে মালয়েশিয়ার কথা এসছে ম্যাপে দেখো মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ার ক্যাপিটাল কোয়ালালামপুর মালয়েশিয়ার কারেন্সি মালেশিয়ান রিঙ্গিট এবং মালয়েশিয়ার নতুন প্রেসিডেন্টকে সুলতান আবদুল্লাহ এখানকার নতুন প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন হতে পারে যে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের একশো চব্বিশতম সদস্য কোন দেশ কি প্রশ্ন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্টের একশো চব্বিশতম সদস্য কোন দেশ সেটি হলো মালয়েশিয়া এবং জিএসটি শেষ করা প্রথম দেশ কোনটি জিএসটি শেষ করা প্রথম দেশ হলো মালয়েশিয়া এই প্রশ্নটা দিয়েও আমরা এতটাই জানতে পারি আজকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ছিল এই পর্যন্ত এবার আমরা দেখে নেব কোশ্চেন অফ দি ডে তোমাদের জন্য কী প্রশ্ন আছে কোশ্চেন অফ দি ডে প্রশ্ন আছে সম্প্রতি ইনফ্রাস্ট্রাকচার শিখর সম্মেলন দু কোথায় আয়োজিত হয়েছে যেটি সঠিক অ্যান্সার হবে সেটি তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিও আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং অবশ্যই শেয়ার করো শেয়ার করলে আমরাও ইন্সপায়ার হই আর তোমরা যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো নিচে দেখো লাল মতো সাবস্ক্রাইব বটন আছে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং লেটেস্ট ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য অবশ্যই বেল আইকনটিতে টিপে দিও